सोड मुट पंचसार पउडर इंसटेंडर बोल मड़क मड़क मिक्स अल नाकाल मुट पद अडल पान वे नूड़े अल्ड बैटर पान वेडी आद कु नोकी अटिपिड़ा ना वृत्ति कटीटें 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗാലക്സിൻ്റെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു പകുതി ബാർ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആവരുത് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ആവി കയറി പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മെൽറ്റായിക്കോളും അതേസമയം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി ഇത് കോഫി പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ തിള കലക്കി വെച്ചതാണ് കോഫി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് നോക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് സാധാരണ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രവും ഇതും എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ മാക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ക്രീം ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ ഇത് യു എയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നാട്ടിൽ ഇത് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ക്രീം ആവേണ്ടത് ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഉറ്റി വീയരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ക്രീം കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനാദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ക്രീമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഞാനത് എടുത്തൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കേക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം 
അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോഫി മിക്സ് കോഫിയും ബട്ടറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കോഫി മിക്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് കേക്കാണ് വെക്കണത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും മുകൾ ഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങിയും താന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അത് കാരണം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഓരോ ലെയറും മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോഫി മിക്സ് ഒഴിച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കോഫി മിക്സ് ഒഴിച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേർഡ് ലെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും കോഫി മിക്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ക്രീം കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് മുകളത്തെ ഏറ്റവും മുകളത്തെ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറേശ്ശെ ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈഫ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പാനിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അരികു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ക്രീമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാവാം നേരത്തെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗണേഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം
ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആവാനും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം റോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത് സ്ട്രോബെറി ആണെന്ന് ഒരു ഫ്ലവർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊതിനൻ്റെ ഇലമ്മേ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഫ്രീ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം കേക്ക് പകുതി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി കൂടി ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയാറായി അഭി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവളുടെ ക്ലാസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് കളറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കേക്ക് റെഡിയായി കെ ജി വൺ എഫ് ആണ് അബിൻ്റെ ക്ലാസ് കേക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 